Hari ini kita akan membahas penggunaan Canva dalam berbagai konteks. Nah, yang pertama, Canva bisa kita gunakan untuk mendesain media sosial. Jadi, dengan menggunakan Canva, kita bisa membuat desain visual menarik untuk berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Kita dapat membuat postingan gambar, cover halaman, serta story yang menarik sehingga akan menarik perhatian follower kita di media sosial. Jadi, di Canva disediakan berbagai template terkait dengan desain-desain yang disediakan untuk media sosial kita. Pada halaman beranda Canva, kita bisa mengklik ikon media sosial pada bagian atas. Maka di sini banyak sekali disediakan template-template untuk media sosial kita. Bisa Instagram, Facebook, ataupun LinkedIn di Instagram kita bisa membuat konten yang bisa kita posting pada Instagram kemudian kita bisa membuat cerita Instagram iklan di Instagram Reels Instagram konten Instagram beranimasi serta iklan di cerita Instagram untuk Facebook kita bisa membuat konten Facebook dalam bentuk landscape sampul Facebook, iklan di Facebook, sampul acara Facebook, video Facebook, dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan kita di Facebook kemudian di LinkedIn kita bisa membuat berbagai desain terkait dengan aplikasi LinkedIn seperti foto latar belakang, postingan di LinkedIn iklan gambar tunggal ataupun iklan video di LinkedIn yang selanjutnya dengan menggunakan Canva kita bisa membuat presentasi yang menarik karena Canva menyediakan banyak sekali template presentasi yang kreatif dan juga terlihat profesional kita dapat menggabungkan teks, gambar, dan elemen visual lainnya untuk menciptakan presentasi yang efektif dan informatif nah untuk mencari template template presentasi yang disediakan di Canva kita bisa masuk di bagian beranda kemudian kita bisa mengklik ikon presentasi pada bagian atas nah ketika kita mengklik maka banyak sekali jenis-jenis template presentasi yang disediakan oleh Canva seperti presentasi dengan ukuran 16 baring 9 presentasi untuk perangkat seluler presentasi dengan ukuran 4 banding 3 kemudian presentasi jenis tukar pikiran dan presentasi jenis permainan jika kita perhatikan di sini banyak sekali jenis tem jenis template yang sediakan seperti template presentasi dengan resolusi 16 banding 9 presentasi tukar pikiran presentasi permainan kita tinggal memilih salah satu template yang disediakan kemudian bisa kita edit dan sesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan dalam presentasi kita yang berikutnya dengan menggunakan Canva kita dapat membuat brosur, flyer, dan materi pemasaran lainnya dengan mudah kita tinggal memilih template yang sesuai kemudian menambahkan informasi produk atau acara serta mengatur tata letak yang menarik untuk mendesain brosur pada bagian beranda Canva kita tinggal mencari template brosur yang sesuai dengan keinginan kita kita pergi ke bagian aneka desain kemudian ke bagian pemasaran dan cari brosur selanjutnya kita tinggal memilih template brosur yang menarik dan sesuai dengan keinginan kita ataupun bisa kita sesuaikan dengan produk atau acara yang, in yang ingin kita sampaikan dalam brosur kita di sini banyak sekali template-template yang disediakan oleh Canva terkait dengan desain brosur yang akan kita buat. Yang berikutnya, kita dapat membuat infografis. Dengan infografis yang menarik, kita dapat membantu mengkomunikasikan informasi kompleks dengan lebih jelas. Di Canva, disediakan beragam template infografis yang dapat kita sesuaikan dengan data yang ingin kita tampilkan di dalam infografis yang akan kita buat 
Untuk mencari template infografis pada bagian beranda kanva, pada bagian atas kita klik ikon lainnya. Kemudian kita dapat mencoba pada bagian infografis. Di sini banyak sekali template infografis yang disediakan oleh kanva. Kita tinggal memilih template mana yang akan kita gunakan dan kita sesuaikan dengan data yang ingin kita tampilkan di dalam infografis yang kita buat. Selanjutnya, kita dapat mendesain materi-materi pendidikan. Bagi seorang guru dan pendidik, dengan menggunakan Canva dapat membuat materi pembelajaran yang menarik, seperti lembar kerja, presentasi, maupun materi ajar lainnya. Elemen-elemen visual yang kita desain di Canva dapat membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik, sehingga pembelajaran terasa lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Untuk mendesain materi pendidikan seperti halnya mendesain lembar kerja siswa, pada beranda Canva kita ke bagian ikon lainnya, kemudian kita scroll dan cari lembar kerja dengan ukuran A4 vertikal. Selanjutnya, pada bagian workspace Canva, kita dapat memilih template lembar kerja siswa yang menarik dan kita sesuaikan dengan materi yang ingin, yang ingin kita sampaikan pada lembar kerja yang akan kita buat. Di sini banyak sekali template-template yang disediakan. Kita tinggal memilih dan mengedit isinya visual maupun pada bagian warna. Yang berikutnya, dengan menggunakan Canva, kita dapat mendesain undangan dan kartu ucapan. Dari undangan pernikahan hingga kartu ucapan ulang tahun dengan Canva kita dapat membuat desain yang unik dan personal kita juga dapat menambahkan gambar teks serta elemen dekoratif sesuai dengan tema yang kita tampilkan dalam undangan maupun kartu ucapan yang akan kita buat untuk mencari template undangan pada Canva pada bagian beranda Canva kita ke bagian aneka desain kemudian untuk dicetak kemudian kita ke bagian undangan dengan Canva, kita dapat menyesuaikan dan membuat undangan yang dirancang layaknya profesional. Kita bisa mendesain kartu undangan landscape, kartu undangan potret, maupun kartu undangan berbentuk persegi. Di sini banyak sekali template undangan yang disediakan oleh Canva, dan kita tinggal memilih desain yang sesuai dengan undangan yang akan kita buat jika kita klik job buat desain maka kita akan diarahkan ke workspace canva dimana sini sudah banyak disediakan template-template undangan berbentuk persegi kita tinggal memilih dan menyesuaikan isinya serta mengganti elemen-elemen yang sesuai dengan undangan yang akan kita buat Selanjutnya, dengan Canva, kita dapat membuat sebuah kreasi konten blog. Dengan Canva, kita dapat membuat gambar header, ilustrasi, dan grafis untuk melengkapi konten blog kita. Sehingga, hal ini dapat meningkatkan daya tarik dan pembacaan pada konten kita. Untuk mencari beberapa template tentang desain blog, kita dapat mencari pada bagian beranda kanva kemudian di bagian kotak pencarian kita klikkan header block maka kanva akan menampilkan beberapa template tentang header block yang dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan konten kita kita dapat memilih template dan mengeditnya dan kita sesuaikan dengan tema dari konten blog yang akan kita buat selain itu di canva kita juga dapat membuat situs web yang terdiri dari beberapa jenis seperti situs web bisnis situs web portofolio situs web acara situs web pendidikan dan situs web pelayanan dengan canva kita dapat membuat situs web yang menarik dengan 
dengan menyesuaikan beberapa template yang sudah disediakan selanjutnya kita juga dapat mendesain logo dan identitas visual meskipun Canva terlihat lebih sederhana daripada software desain profesional namun Canva masih memungkinkan kita untuk merancang logo dan elemen identitas visual awal untuk bisnis kecil ataupun proyek pribadi kita untuk mendesain logo pada bagian beranda Canva kita ke bagian aneka desain kemudian kita ke bagian pemasaran dan kita klik logo kita dapat mendesain logo dengan mudah menggunakan Canva karena di Canva disediakan ribuan template yang dapat kita sesuaikan dan juga di Canva memiliki jutaan ikon dan ilustrasi yang dapat kita gunakan secara gratis selain itu kita juga dapat mengkombinasikan beberapa font yang menarik untuk menghasilkan sebuah logo yang terlihat profesional jika kita ke bagian bawah kita dapat menemukan beberapa inspirasi terkait dengan logo yang akan kita buat kita dapat melihat beberapa contoh yang sudah ada di Canva tinggal kita menyesuaikan dengan logo yang akan kita buat yang berikutnya dengan menggunakan Canva kita juga dapat mendesain merchandise seperti kaos mug atau stiker dengan desain yang kreatif Canva dapat membantu kita merancang tata letak yang sesuai dari merchandise yang akan kita buat untuk merancang desain merchandise pada bagian beranda Canva kita pergi ke bagian aneka desain kemudian kita ke bagian untuk dicetak dan kita tinggal memilih merchandise apa yang akan kita buat seperti kartu nama, kartu, cangkir muk, kaos t-shirt, hoodie, kalender, ataupun label kita ambil contoh cangkir muk dengan Canva kita dapat membuat sebuah desain mug kostum yang sangat keren dan unik Nah, selain itu di Canva juga disediakan beberapa desain inspirasi terkait dengan desain mug yang akan kita buat. Jadi, kita tinggal memilih inspirasi mana atau template mana yang akan kita gunakan untuk kita untuk kita terapkan pada desain mug kita. ataupun kita bisa membuat desain kosong dengan menambahkan beberapa elemen dan juga font sesuai dengan kreativitas kita masing-masing nah yang terakhir dengan Canva kita dapat membuat desain yang menarik untuk ebook, booklet, dan materi digital lainnya dengan desain yang unik dan menarik pada ebook kita itu dapat membantu mempertahankan minat pembaca terhadap ebook yang kita buat ataupun konten-konten digital lainnya yang bisa kita desain menggunakan Canva nah untuk mendesain ebook pada bagian beranda Canva yang pertama kita dapat membuat sampul buku dari ebook yang akan kita buat dengan cara mencari template pada desain sampul buku nanti kita tinggal mengedit template dan menyesuaikannya dengan book, judul ebook yang akan kita buat nah selain itu untuk membuat ebook kita dapat menggunakan desain dengan ukuran A4 pada bagian dokumen nah nanti di dalam ebook kita dapat menambahkan link yang bisa terkoneksi ke beberapa situs ataupun beberapa alamat website sehingga ebook kita tampak lebih menarik